bija būt gudrāk pēc tā. Un šī gadījumā man ir, nu, gan laime, gan nelaime, daudz uz tādus negadījumus jau paredzēt pirms viņa notikšanas iek vadot divus dažādus projektus. Viens saistībā ar ēnu ekonomiku, ar valdības plānu šo ēnu ekonomiku novērst. Parādījās tāda niansa, ka celtniecība pasaulē skaitās kā viena no vis ēnu ekonomikas veidojošām nozarēm un tātad visbīstamākām, un ka šī nozarē noteikti ir vajadzīgi ļoti, ļoti daudz un dažādi dažādas izmaiņas likumdošanā un mūs nomierināja, ka visu to realizēs jaunais būvniecības likums. Un otrs projekts, par kuru es gribētu jums šoreiz stāstīt, ir saistībā ar profesiju sertifikāciju, kur kā guļām kā vien pilnīgi taisnīm par to, ka visu nosaka individus un ka viens no bīstamākajiem riskiem parādījās tieši šie te subjektīvie riski, ja tas cilvēciskais, ka ja arī pārēc kaut ko izdarīt pareizi, tad diemžēl to nerealizē. Un tā sistēma, kura tika pēc valsts kancelējas projekta teiksim, uzdevumiem risināt, vajadzēja salīdzināt divas lietas un, nu, atrast to vidusceļu stērpu sabiedrības aizsardzības interesēm un valsts vajadzībām. Tātad, lai cilvēki būtu aizsargāti, bet tai pat laikā, lai arī valsti vajadzētu darīt pēc iespējas mazāk, tātad nevis tērēt līdzekļus uz uzraugu, uzraugu, uzraugiem, bet izveidot šo sistēmu, kuru darbojas pati pār sevi un arī sevi nodrošina. Nu, šis ieķiens reglamentē tā profesija, ko tas nozīmē, ka tas ir pēc speciāls likums paredzēts, bet galvenais ir tas, ja ir profesijai likums, kurā paredzēts, ka vajag augstāko izglītību, vajag vairāk kārtības sertifikācijas, vajag to un to, tā lūk ir reglamentētā profesija. Bet, ja likums neko neprasa, šīs profesijas var, teiksim, dažādi traktēt šo te savu uzdevumu, ko darīt un ko nedarīt. Un, lūk, tāpēc arī to visu tūpo pēc principā de jure un de facto, tā tad de jure tas ir dažādi tiesiskie akti, kas apliecina valsts atzīt izglītību vai arī profesionālo kvalifikāciju, un de facto ir lūkšinī te nereglamentēto profesiju jomā, kur vai no darba devējām, vai profesionālajai organizācijai ir nepieciešama informācija par pretendētu kvalifikāciju. Un to jau nosaka pats darba devējs, vai viņš grib pieņemt darbā, kā mēs te pārtraukumā diskutējām par to, ka Maksimas personāla daļas vadītāji bija teikusi pirms visu šī notikuma, kā viņi pieņem darbā pilnīgi nekvalificētas cilvēks, kas tikai fiziski proti ieliktās kastītes plauktos. Tātad, ja darba devējs tā uzskata, tas ir par viņa vēlme. Ja darba devējs uzskata, ka vajadzētu šeit būt vismaz minimālai augstākai izglītībai, viņš tad arī to nosaka. Tā ir šī te stārtība. Pēdījumā tika apskatītas gan reglamentētās, gan nereglamentētās profesijas, un kā reglamentētās, kā jūs redzat, apsārts darbinieki, arhitekti, darbaizsardzība, detektīvi, ēku ceļa tiltu būvas jums, speciālisti mērnieki, nekustamā īpašu vērtētāji. Un otrajā sadaļā ir lūk šīs te nereglamentētās profesijas, kur pirmajā vietā ir bīstamo iekārtu drošības speciālisti. Tātad vairāk vēlāk pieskaršos tieši tām vairāk bīstamākām profesijām, kas arī izrādījās. Un salīdzinātas notika ne tikai par to, kas ir Latvijā, bet svarīgākais bija to salīdzināt ar citām valstīm Eiropas Savienībā, kuru piemēri varbūt mums ir noderīgāki un nepieciešami. Un tā tad Lietuva, Polīgā un ir Somija. Un gan dati, gan arī informācija par notiešajiem ekspertiem. Es atvainojos tehnisku iemeslu dēļ, man prezentācijā neiepietojās šīs 
ir tabuliņus, tāpēc es paņēmu viņus atsevišķi no materiāliem un lai salīdzinātu un saprastu, kas tad īstenībā tika analizēts un kur tad ir tā starpība, tad, lūk, sākot ar šiem arhitektiem. Jā, tāda pilnīga atšķirīga lieta starp valstīm, kuras dala vai nu reglamentētā vai nereglamentētā. Un arī arhitektiem tas bija viens no tādiem būtiskiem jautājumiem, kāpēc mums regulāri ir jāsertificējās, kāpēc regulāri jāpārpaut no šīs zināšanas, ja mēs jau vienreiz esam šo te diplomu saņēmuši. Un līdzīgās līdzīga situācija ir Lietuvā un Polijā, bet lūk Igaunijā un Somijā šī profesija ir nereglamentēta. Tātad viss ir atkal atkarīgs no darba devēja, kurš, protams, var izlēmt, ko un kā viņš vēlas zināt. Bet tas, kas mums krasi mums atšķir no pārējām valstīm, kas tika pētīts, un kas ir arī lūk tā mikrokļūda, ir tas pamata trūkums mums, ka uzraugošā institūcija, kas uzraugošos te arhitektus, ir arhitektus savienība un atbilstības novērtēšanas struktūra ir tieši tāda pati. Tā tad paši novērtē atbilstību, paši izsniedz sertifikātu un paši to sertifikātu regulē. Un tas atgādina tādu atvaino, ja tu mazu bodītu, ja es tev tu manu un mēs tā mainamies ar tiem papīrīšiem. Pie šādas sistēmas, protams, šādā sertifikācija nav nekādi jēgi, jā. Jo nevienai no pārējām, kuras darbojas, un pie tam redzat, ja Igaunijā tā profesija skaitās nereglementēta, tad Igauņiem ir gan uzraukošā institūcija, gan atbilstība novērtējošā institūcija. Un tas, kas ir lielāk to daļu arī šīs valstīs, ir, ka šeit tiek iesaistīta ļoti plaša auditorija. Tātad ne tikai valsts iestādes, bet valsts pat ļoti minimāli piedalās. Vairāk ir visa veida asociācijas, tātad kameras, ja, un šī te profesionālā lieta ir attīstīta ļoti, ļoti augstā līmenī, un arī tiek novērtētas, nu, kā minēja, jā, ka vienmēr ir kaut kādi defekti, kaut kur kaut kas. Tad, lūk, šis te katrs defekts atspogļojas šīs te, šīs kameras novērtējumā, ka, lūk, tajā projektā nebija tas un tas, līdz ar to arī šis speciālists nekotējās tajā augstākajā līmenī. Un, Arī likumdošana var būt un var nebūt. Lielāko daļu tie ir likumi. Latvijā šo te visu regulē tikai ministra kabineta noteikumi. Kā galvenie ir, protams, izglītība un darba pieredze pilnīgi visur. Un šeit ir vārdiņš resertifikācija, tas tāds specifisti ministrijā ieviests. Tas nozīmē, ka sertifikācija ir atkārtot, nepār traukt, ja, pēc konkrēta laika perioda. Un šīs izmaksas summas, kādas ir par šo te sertifikātu, kas arī arhitektu satrauc, ka lūk, tas ir pārāk dārgi, lai gan, nu, viņi jau saņemtās, teiksim, konorāri arī nav mazi. To, ko jūs pamanat Zoomijā, ka šeit viss ir tukš. Tas nav tāpēc, ka nav informācijas. Zoomijā visu nosaka izglītība. Ja tev ir izglītība, tu esi speciālists, atzīts uz visu laiku. Un tavs darbs, tavs padarītais liecina par tavu līmeni. Un vairāk nevienu dokumentu netiek prasīt, un tas ir pilnīgi visās minētajās profesijās, par kurām arī šajā pētījumā bija runa. Tātad viņi atbalsta savu izglītības sistēmu tik tālu, ka uztic arī sabiedrības šo te vajadzības, sabiedrības pēc maz veselību un visu citu, jo ir pārliecināti par to. Nu, te tikai, kā jau es minēju, bīstamās iekārtas, Arī te ir dažādi, reglamentēti, nereglamentēti. Šī nu ir vienīgā institūcija, kur mums sadalās, tas ir profesija, kur dalās uzraukošā un novērtējošā, tāpēc, ka tā ir nereglamentētā. Gribu pārbaudos, gribu nepārbaudos, gribu ņemu sertifikāt, gribu neņemu. Tā ir mana pilnīga darīšana. Un pār bīstamiem mazliet varbūt vēlāk. Un vēl pār šo te, kas saistās ar iepriekšķi.
šai ir tā, tad ceļu un ēku, ceļu un tiltu būvniecības jomas speciālisti, kur arī atšķirīta starp reglamentēšanu, nereglamentēšanu un redzat veco schēmu. Latvijas būvi inženieris arī ir uzraukošā, un tie paši ir novērtējoši. Un te mēs varam šādā veidā teiksim arī turpināt tāpat, kā ir tikai ministra noteikumi un šeit Lietuvā es tīngi ir standārti. Polī vispār ļoti, ļoti visu ir likumos, noteikumos ierakstīts tā, ka tur jums katrs solis ir apzināts, bet vai arī tas ir tieši, kas labākais arī ir grūti pateikt. Un tad pārējām kaimos prezentāciju. Es tur novētējās, tur trakt jau. Nu, tad tas, kas tika, nu, kā tāds secinājumi, ir tie, ka pašlaik, principā, valsts ir uzņēmusies to galveno lomu. Gan akreditācijā, gan sertifikācijā ir uztaisījis kaudas struktūru, bet, principā, absolūti nav iesaistīt pašvaldību. Un ļoti daudz tas no tām, teiksim, profesijām ir ārkārtīgi saistīts tieši ar pašvaldību. Tātad tie paši arhitekti celtnieki, viņi ir tiešā pašvaldības, teiksim, tūmā. Un dabīgi, ka mūsu situācija ir ļoti haotiska. Katra profesija ir pilnīgi tādā savā kaut kādā apritē, lai gan visādi pārējās valstīs, nu Lietuvā arī nav vēl tik labi. Jā, bet gan Igaunijā, gan Polijā un arī Somijā tās lietas ir salīdzis viss ļoti, ļoti precīzi pēc struktūras. Un Igauni ir izpratuši šo te sabiedrisko organizāciju, nozīmi un tāpēc lielu akcentu sniedz tieši viņām un savukārt Polijai galvenais ir pašvaldība. Un, kā jau minēju, Somijā svarīgāks ir diplomas par sertifikātu un šī tas sertifikācija nenotiek. Tas, kas mums kā tāds sākotnējais priekšlikums radās, ir, ka ir jāievieš fizisko personas sertificēšanas sistēma, kas, protams, nodal šo te uzraucību un atbilstības novērtēšanas. Un, ka nevar būt šī tas aktīvas tarp šīm divām lietām. Un pašvaldībai uz doto momentu ir atdota tikai turisma gidu sertifikācija, tātad, un lauku pašvaldības ļoti aktīvi un precīzi izstrādā savus noteikumus Rīgā, kā jūs divas asociācijas līdz asenīm viena ar otru, un viena saka, vai ar valsts sertifikāciju, otru saka, vai ar brīvību, un kopas vēl cēja nav, un nav arī normāla risinājuma, bet kā redzat šiem te ļoti būtu nepieciešams tieši pašvaldības šis atbalsts. Tad svarīgi ir precizēt tieši tos punktus, kas ir tie svarīgāki ar būtiskie sertifikācijā. Neaiziet sīkumos, neaiziet kaut kādās nianses, lai vienkārši saprastu galveno uzdevumu, kas ir šim dokumentam, tā tad sabiedrības aizsardzībai. Sertifikāti dotajā brīdī, protams, izsniedz atretētas institūcijas, tās visas, kuras strādā ar šiem kursiem, tā arī ir iekājuši akreditāciju, taču tā otra lieta, tās licenzētās akreditētās programmas nav un automātiski arī nav tā kopējā saikne. Jo kurs ir pārāk īsi, viņus var arī veidot pēc pašu saviem principiem. Un tāpēc arī nevar prasīt to kvalitatīvu atbildību. Tad ir tā valsts piedalīšanās tajā eksaminācijas procesā arī, protams, ir atkarīgs no riska, kāds pastāv, un ir galvenie dīvi, tātad dzīvības un veselības risks. Un tāpēc nebūtu vēlams taisnu šīs profesijas palaist tādā apretē. Un kā tāds ieteikums un tas, kas pastāv, teiksim, detektīviem un apsargiem, ir lūk līdzīgi sistēma arī, kā iegūstot autovadītāju tiesības, ka kursus veido pilni visur vienalga, kur. Bet eksāmens ir viens konkrēts nosacīts vienā vietā ar izveidotu komisiju, ar eksāmenu jautājumiem, kur ir viss pārbaudīti un saskanoti 
un automātiski viss iziet vienu un to pašu sistēmu. Jāsaka, ka tā ir tikai šim te trim speciālitātēm. Visur citur ir tā kā, kad lūk piestamo iekārtas, ja es jau sapratu, tūlīt mēģināšu noapaļoties. Es jau skatos tajā pūkstanī, bet es jau tā... 15 minūtes ir pagājušas precīzi. Es redzu kamerā. Paldies! Es atvainojos par tādiem starp jokiem, bet mēs esam pārāk mazs, lai, teiksim, neatļautos to. Tātad tas, kas attiecas uz bīstamo iekārtu speciālistiem, tad tur lūk ir šādi, ka viņi ir nereglamentātā profesija. Un tāpēc katram darbu devējām ir tiesības izvēlēt uz ko un kā viņi dīvi. Lūk, viņi uztaisa pašu savus eksāmenus, jo formāli ieliek tiepstīti, viņš to visi ir izgājis, neviens viņu nepārpaldi. Un šis cilvēks, atvainojiet, aiziet uz izsaukumu uz bērnu namu, kur apakšā ir gāzes baloni lielie, apkure notiek ar gāzes palīdzību, un ir gāzes smaka. Viņš ir izsaukts pārbaudīt. Un ko viņš dara? Viņš pirmkārt paprast no bērnā un vadītājas desmit kabatā sev, norauj veco pārbaudes zīmi, paņem, uzliek jauno zīmi un aiziet. Un tā gāzes smarža tur paliek. Bet tas ir darba vedēju, teiksim, nu, rīcībā, un viņš arī šādu pieņem. Tur ir ļoti, ļoti gara vēsturi tādā ziņā, ka ir vairākas šīs te firmas. Viena no viņām, kas veik šādus pakalpojumus, darbā pieņem tikai vienīgi maģistrus. Tehniskās universitātes maģistrus. Neiet runa pat par bakalauriem. Un viņi nāk, viņi ir Somijas kompānija, kas strādā pēc tādu pašu principu kā Somijā. Un lūk, aiziet šī konkurents. Viņi piedāvā savus speciālistus, kurš ne tikai novērsīs to trūkumu, kurš pārs ir visu ekscelentu, bet tur par plakus ir firma, kurā ir viens piedotiet, nu, kungs vecīts augulīts, grūti pateikt, kas, kurš vienkārši var paprasīt, lūk, šādā te veidā sev papildus, samaksu pār nepadarītu darbu. Un tādēļ šīs profesijas ieteikums bija pieņemt darbā tikai un vienīgi arī slinkības aiztīts cilvēkus, un rezultātā šis te pats cilvēks, kas to desmitnieki bija paprasījis, pārbaudīja arī strādiņas limnīcas gāzes balonu stāvot. Un atceraties, ka viņi visu uzgājās. Tad tas bija īsi pirms šī notikuma. Un rezultātā mēs sagatavojām tādu matricu, kur mēģinājam izvērtēt divas lietas, salikt kopā tos riskus, kādi draugi katrai speciālitātei un otrā pusē to, kā varētu ar šiem te riskiem darboties. Nu, un visvairāk, veicot tādu ekspertu aptāli, parādījās šie te subjektīvie riski, visriskātākās bija īstamo, teiksim, drošības speciālis tēku, celtniecības un šie te, un tikai ieskatu, un šo mēs likām pretī kā riska samazinošus punktiņus, Izglītību principā jau visās vietās bija, bet vēl viena lieta, ko mums ieteica ārzemnieki un kas parādās arī Polijā, Somijā, tas ir ētikas kodeks. Ir vai nav šis ētikas kodeks un vai seko šim ētikas kodeksam. Un tad bīstamo iekārtu šie te speciālisti teica, jā, ir tas ētikas kodeks, bet mēs viņu nolikām malā, neviens viņu neievēro, neviens viņam nesako, bet nu mēs savām atricā to ielikām. Un es tikai gribu tagad parādīt šo te matricu vienkārši vienu no viņas versijā, mums viņu bija diezgan daudz. Tā kā es tagad. Kur, te ir viens variants, te ir otrs, bet, protams, apakšā katram ir vismaz vairāk ekspertu, un tas ir tas vidējais vērtējums, kur kā riskus paņēmām veselību, finanšu, komerciālo, juridisko, un kā tādu atsvaru prasības izglītībai, tātad sabiedrības aizsardzība, atdrošināšana un šis te ētikas kodeks. Un kurš tad pārsver, vai tie riski ir lielāki, vai tas pretsvars ir lielāks, tad arī var izlēmt, kuru tad certificēt un kuru tad nesertificēt šo te profesiju. Paldies! Īstumāk viss!
Diplomas ir desmitnieks, diplomas ir sešnieks, diplomas ir piecinieks. Jā, un jautājums ir tāds, ka nedrīkst nodalīt, tā, tad pateikt, ka ja tu vienreiz iegūsi diplomu, tad tu tagad visu pārējo mūžu vari nemācīties, un tev nevajag certificēties, un tu esi gudrs visu atlikušo mūžu. Bet jo, jo tie, kas strādā reāli, kaut vai jūs runājat par būniecību, par arhitektūru, Visu laiku attīstās tehnoloģijas. Ja tas cilvēks, kurš strādā, viņam nav laika mācīties. Viņš, nu, un, un ja, ja tā certifikācija nav, tad, tad, tad vienkārši tas nedarbojās. Diploms vien neko nenozīmē. Tas ir tikai diploms. 
ne jau par vēl, es jums rādīju to, kāda ir dažāda sistēma. Neviena no valstīm vēl varēs atbildēt tieši uz šo te jautājumu, un viņš neatiec uz visu, viņš atiec uz konkrētām profesijām, piemēram, darba aizsardzības speciālistu, kur nav mums reglamentēt. Ļoti precīzi pateic, kāpēc ir vajadzīgs reiz par divu gadiem iziet šo te, pat neobligāto, bet viņi paši to dara eksamināciju. Tāpēc, ka parādās jaunas metodas, jauna šīs te iekārtas, jauna sastāvja, cilvēkam tas ir jāapgūst. Viņš nedrīkst apstāties tajā līmenī, bet viss profesijas nav vienās. Jā, nu jūs tagad tur mani par būtniecību un arhitektūru, bet tās jau ir pamat tādas ļoti smarkas. Es jums parādīju visas kūstības. Nē, nu tajā skaitā man vienkārši tās pārējās. Nu, piemēram, prāvatvērš. Prāvatvērš lūdzu. Jā, bet jums tā metoda ir priekš visām nozarē vienāda, ja? Un jūs gribat visu pilnīgi vienkāršot. Nē, nu, atvainojot. Šeit tajā projektā ir... 380 labs puses. Es neprotu, ka es neprotu visām nozarēm. Es teicu tikai par to, ka ir izveidot šī matrīca, kurā katru to profesiju var likt tiekšā, katrai atrast tos riskus, kas ir, katrai atrast tos pretriska pasākums un tad skatīties, kas tur iznāk. Pie tam ar ekspertu startniecību nejau ar zīmuļiem. Paldies par ieskatu šajā pētījumā, un es tiešām ļoti ceru, ka varbūt šaurāk kā lokā arī ekonomistu asociācijā mēs varam arī parunāt par šīm te aktuālajām profesijām, ar kurām mēs strādājam, ar kuriem profesionāļiem ikdienās atskaramies, un varbūt tiešām arī atbalstīt sarmītes projektu, un varbūt viņi mums iesaistīs arī kā eksperts. Šobrīd teiksim paldies, jo diskusiju turpināsim. Paldies, un aicināsim Vītu Zariņu. Ļoti sēvišķīgie sekcijai ļoti atkalas tajās, uzņēmē darbības ir Latvijā un sievietes to un tajā lūdzu.